வயலோ 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 செழிக்க வாழ்வு தந்தானே வயலோ வாழ்வு தந்தானே அட பொன்னா விளையோ பூமிக்கு நல்ல செழிக்க வாழ்வு தந்தானே வயலோ வாழ்வு தந்தானே அட பொன்னா விளையோ பூமிக்கு நல்ல வரோ தந்தானே உழவனின் புறவா வந்தானே தந்தன தந்தன தர தந்தானே மண்ணள பொங்கிட துணை வந்தானே தந்தன தந்தன தர தந்தானே மண்ணள பொங்கிட துணை வந்தானே வணக்கம் வேளாண் பெருமக்களே இன்றைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நிகழ்ச்சியில் முதலாவதாக வேளாண் செய்திகள் வேளாண் சந்தை நிலவரம் வேளாண் வானிலை தொடர்ந்து வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் நெல் வயலில் இயற்கை முறையில் பூச்சி நிர்வாகம் குறித்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஆடுதுறை தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலைய பூச்சியியல் துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் வே கோ மதிராஜன் அவர்கள் விளக்கம் அளிக்கிறார் இனி வருவது வேளாண் செய்திகள் செய்திகள் முதலில் வருவது மாத்தி யோசிச்சேங்க கறவை மாடு வளர்ப்பு பற்றி தேனி மாவட்டம் பெரிய குளம் தாலுகா முருகமலை நகர் முன்னோடி விவசாயி கே சரவணகுமார் தரும் தகவல்கள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் வெங்காயத்தில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு பற்றி நாமக்கல் வேளாண் அறிவியல் நிலைய திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் வி மோகன் தரும் விளக்கம் தொடர்ந்து வேளாண் சந்தையில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் வேளாண் வானிலையில் மலை பிரதேச மண்டலத்திற்கான வானிலை அறிவிப்பு உழவர் மற்றும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க உணவுப் பொருளின் உன்னத பொருளாக பால் போற்றப்படுகிறது குழந்தைகள் முதல் முதியவர் வரை யாவருக்கும் ஏற்ற உணவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது பாலாகும் ஆகவே கறவை மாடு வளர்ப்பு அதிக அளவில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய தொழிலாகும் உழவர்களுக்கும் உறுதுணையாகவும் விளங்கும் கறவை மாடு வளர்ப்பு பற்றி தேனி மாவட்டம் உழவர் பயிற்சி மையத்தில் பயிற்சி பெற்று அதில் ஆர்வமாக ஈடுபட்டு வரும் தேனி மாவட்டம் பெரிய குளம் தாலுகா முருகமலை நகர் விவசாயி கே சரவணகுமாரிடம் கறவை மாடு வளர்ப்பு பற்றி கேட்டபோது நான் வந்து இங்கே பெரியவளத்துலேருந்து ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் தள்ளி முருகமலை நகர்னு சொல்லி இருக்குது அங்கே வந்து நாங்கள் விவசாயம் மாடு வளர்க்குறது கோழி வளர்க்குறது இது வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மாடு வளர்க்குறதும் விவசாயமும் எங்கள் பூர்வீக தொழிலாகவே வந்துட்டுருக்கு நாங்கள் வந்து மாடு வளர்க்குறது இது ஒரு சப்போர்ட்டிவ் இன்கமாகவும் இருக்குது அதே இது வந்து அதை பராமரிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் நாலேஜ் இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப வந்து எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அந்த நாலேஜு வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து உழவர் பயிற்சி மையத்தில் வந்து கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணி எங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ட்ரைனிங் வந்து ரொம்பவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது மொதல் வந்து எதுக்கு எடுத்தாலும் நாங்கள் வந்து டாக்டரை கூப்பிட்டு அவங்கள அவங்கள போய் அழைச்சிட்டு வந்து இங்கே மாடுகளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுன்னா செலவு அதிகமாக இருந்தது இப்போதைக்கு இப்போ வந்து நாங்கள் சொந்தமாகவேவும் அது ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டு பேசிக் இது மேஜர் இது இருந்தால் டாக்டர்களில் கூப்பிட்டுக்கிறோம் அது இல்லாமல் வந்து சொந்தமாகவேவும் பண்ணிக்க முடியுது ஒரு ஒன் வீக் ட்ரைனிங்கு அந்த ஒன் வீக் ட்ரைனிங்கில் வந்து மாடுகளுக்கு வந்து எந்தெந்த சீசனில் எந்த மாதிரி நோய் வரும் எந்த மாதிரி நோய் வந்தால் எந்தெந்த மருந்துகள் கொடுக்கணுன்ட்டு நிறைய ஹின்ஸு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் அதில் வந்துட்டு சில இது வந்து மேஜராக அஃபெக்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த கோமாரி நோயின்னு சொல்கிறது கோமாரி நோய் அது அதுக்கு அடுத்து வந்து மடி நோய் 
இந்த ரெண்டுமேவும் இந்த தொழுவங்களை வந்து கொஞ்சம் சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை வந்து மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு சீசனல் டிசீஸ் அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாது அதுக்கு வந்து அந்த டிசீஸ் வந்த உடனேவும் நம்ம அந்த தடுப்பூசிகளை போட்டு பராமரித்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப வந்து ப்ரிவென்ஷன் பெட்டர் தென் கியூருங்கிற மாதிரி வர்றதுக்கு முன்னாடியேவும் நாம் அதை வந்து தடுத்துக்கிறலாம் மற்றபடி நாங்கள் வந்து இங்கே கோழி வளர்க்குறோம் நாட்டுக்கோழி விவசாயம் வந்து பூர்வீகமாகவும் பண்ணிக்கிட்டு வர்றோம் கரும்பு தென்னை அது மா வேறு ஊடு காய்கறியும் வச்சு அதை பண்ணிக்கிட்டு வர்றோம் அது மாடுகளில் பராமரிக்கிறது அதுக்கு தீவனம் தர்றது அப்படின்னா இந்த கோஃபோருங்கிற மாட்டு தீவனம் அது கோஎஃப்எஸ் ட்வெண்ட்டி நைன் சொல்லி ஒரு சோள தீவனம் இருக்குது அது விதைச்சி அதை வந்து பச்சையாக கருது பறியும் போது அதை பச்சையாகவும் அறுத்து போடலாம் அதில் பால் சத்து நிறையா இருக்குது இப்போ மாட்டு தீவனமும் அது நிறையா வந்து கோஃபோரு அது கருது வாங்காமல் அது நல்லா இருக்குது அதோட வளர்ச்சி வந்து நல்லாவும் இருக்குது தடிமனாகவும் அதில் பால் சத்து நல்லா இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் ஒரு 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 ஏக்கர் போட்டிங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு மாடுகளுக்கு வந்து கட்டி போட்டே தீவனம் கொடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து தேவையான இது இருக்குது அதோடய சாணம் வந்து நாங்கள் வந்து இப்போது மண்புழு உரத்துக்கு வந்து அதை காய வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டுருக்கோம் அது பராமரிப்பு செலவுங்கிறது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு லேபர் அதாவது மூவாயிரத்து ஐநூறுரூவா ஒரு லேடி லேபருக்கு வந்து மாதத்துக்கு மூவாயிரத்து ஐநூறுரூவா செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த தவிடு ஒரு ஏழாயிரரூவா தவிடு இந்த இதர வகைகளில் வந்துட்டு ஏழாயிரரூவா வரைக்கும் செலவாகும் நம்ம இந்த பத்தாயிரரூவா செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து இருபத்தி ஆறாயிரரூவாயிலேருந்து இருபத்தி ஏழாயிரரூவா வரைக்கும் பால் உற்பத்தி பண்ணுறோம் பால் வந்து நாங்கள் நேரடியாக வந்து விற்கிறதில்ல எங்களை எங்கள் ஏரியாவில் வந்துட்டு பால் விலைக்கு வாங்கிட்டு போகிறவங்க அவங்களே வந்து கறந்து அதை கொண்டு போய்க்கிருவாங்க அவங்க வந்து இங்கே தோட்டத்தில் வந்து கறந்துட்டு போகிறதுனால அவங்க லிட்டருக்கு வந்து இருபத்தி நாலு ரூபா தர்றாங்க இப்போது அது அதுவேவும் எங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு நாளைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி லிட்டருலேருந்து நாற்பது லிட்ரு வரைக்கும் வருது இப்போ இப்போ வந்து எங்களுக்கு ஆஃப் சீசனு மாடுகள்லாம் சனியாக இருக்கிறதுனால இருபத்தி ரெண்டு லிட்ரு லேருந்து இருபத்தஞ்சி லிட்ரு வரைக்கும் டெய்லி வருது இது வந்து விவசாயம் கூட ஒரு ஒரு பக்கம் வந்து விலை ஏற்றத்தாழ்வுனால் பாதிக்கப்படலாம் இதில் வந்துட்டு அவ்வளவு ஏற்றத்தாழ்வில் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஏற்றத்தாழ்வாங்கிறது வந்து இந்த இந்த டிசீஸ் வர்றதுனால தான் ஏற்றத்தாழ்வு அது வந்து நம்ம அவங்களோட டச்சில் இருந்தோம் அப்படின்னா அதுவே மெயினாக வந்து தடுத்துக்கிறலாம் அது தடுக்கிறதுனால நம்ம எப்பயுமே ஒரு ஒரு ஸ்டடி பிஸ்னஸ் மாதிரி பிஸ்னஸாகவும் பண்ணிக்கிறலாம் சொந்த ஒரு தொழில் அது அது ஒரு சைடு பிஸ்னஸாகவும் இருக்கும் அது அது ரொம்ப வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேலும் விபரம் பெற கே சரவணகுமார் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு மூன்று பூஜ்ஜியம் எட்டு இரண்டு ஏழு ஒன்று ஐந்து என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் இனி வருவது வேளாண் ஆலோசனை நேரம் சமையலில் தவறாமல் இடம்பெறும் பொருட்களில் ஒன்று வெங்காயம் காய்கறிகளில் அதிகம் தேவைப்படுவதும் வெங்காயம் தான் வெங்காய சாகுபடியில் நல்ல மகசூல் பெற பல்வேறு பயிர் பாதுகாப்பு முறைகளை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு முறையில் பயிர்களை சேதத்திலிருந்து பாதுகாப்பதோடு மகசூல் அதிகரிக்க வழி செய்கிறது அந்த வகையில் இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் வெங்காயத்தில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு பற்றி நாமக்கல் வேளாண் அறிவியல் நிலைய திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் வி மோகன் தரும் தகவல்கள் இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் முக்கியமாக வெங்காயத்தில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பை பற்றி எங்களோட அனுபவங்களை சொல்லலான்னு இருக்கிறோம் நாங்கள் ஒரு கடந்த ஆறு ஏழு வருஷமாக 
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் வெங்காயம் சாகுபடி விவசாயிகளோட தொடர்பு இருக்கிறோம் இப்போ அங்கே போய் பார்க்கும்போது என்னென்னா இந்த பனி காலத்தில் முக்கியமாக தை மாதத்தில் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் சில கிராமங்களில் டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா பதினாலு டிகிரிலாம் வந்துடுது அதிக அளவில் பனி இருக்கிறதுனால இந்த நுனி கருகள் வருது விவசாயிகள் என்ன நினச்சிட்றாங்க இந்த பனி காலத்தில் வந்து இந்த நுனி கருகளுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து பேன் தான் வெங்காயத்தில் உள்ள பேனால் தான் இந்த பயிர் பாதிக்கப்பட்டதுன்னு என்ன பண்ணுறாங்க மருந்து கடைக்கு போய் ஆலோசனை கேட்குறாங்க அந்த மருந்து பூச்சி மருந்து கடையில் உள்ளவங்க நிறைய மருந்துகள் எழுதி கொடுத்துட்றாங்க ஒரு ஏக்கருக்கு நாலாயிரரூவா ஐயாயிரரூவாய்க்கு மருந்து எழுதி கொடுத்துட்றாங்க அதை வந்து அடிக்கும்போது உண்மையான பிரச்சனை வந்து பனினால் தான் நுனி கருகளை தவிர இவங்க அந்த பேனு இல்லாததுக்கு மருந்து அடிக்கும்போது பயிரும் பாதிக்கப்பட்டு நஷ்டத்தில் போயிடுறாங்க இது எப்படி தீர்வு செய்யலான்ட்டு நாங்கள் போய் ஒரு வருஷமாக ஒரு கிராமத்திலேருந்து ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது இந்த எப்போ வந்து வெப்பம் அதாவது தட்பவெப்ப நிலை மாறி பனி அதிகமாக பொழியுதோ இந்த நுனி கருகள் வருது நுனியில் வந்து இந்த ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கிறத வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு ரெண்டு வரப்போகிறோம் நின்று ஒரு கயிறை வச்சு இழுத்தாலே அந்த பனி துளிகள் வந்து பயிர்லேருந்து கீழே போயிடுது பயிர் பாதிக்கிறது இல்லை இல்லைன்னா சின்ன மொபைல் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் வச்சு இந்த தண்ணி தெளித்தாலே இந்த நுனி கருகள் பாதிப்பை தவிர்க்கலாம் ஆனால் அதை விட இன்னும் சுலபமான வழி இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த வெங்காயம் சாகுபடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு திட்டம் எப்படின்னா வெங்காயம் ஊன்ற எப்போ வந்து வெங்காயம் நடவு செய்கிறாங்களோ அதுக்கு ஒரு பத்து நாள் முன்னே வரப்போகிறோம் வந்து மக்கா சோளத்தை வரப்போகிறோம் பூரா நட்டுடுது பத்து நாள் கழித்து வெங்காயத்தை பயிரிடணும் அதுக்கு வெங்காயம் பயிரிடும் போது பார்த்திங்கன்னா மக்கா சோளம் முளைச்சி ஒரு அரை அடி மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீல அட்டை வந்து ஒரு ஒரு வயலுக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு ஆறு அட்டை வந்து பரவலாக ஒட்டிட்டா இந்த வே மக்கா சோளம் பயிரிடுறதுனால பக்கத்து வயல்லேருந்து இந்த வெங்காயத்தை பாதிக்கக்கூடிய பேன் அல்லது பூச்சிகள் வந்து பறந்து வர்றத ஃபஸ்ட்டு தவுக்குது அதுக்கப்புறம் அதுவும் மீறி அந்த வயல்லே உற்பத்தி ஆகிற வெங்காய பேனோ அதாவது த்ரிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பேனோ அந்த ஈக்களும் பூச்சிகளும் என்ன ஆகுது இந்த நீல அட்டையில் போய் ஒட்டிக்குது அதனால் வெங்காயத்துக்கு வந்து பாதிப்பு இல்லை இந்த வருஷம் வந்து ஒரு ஐம்பது ஹெக்டருக்கு மேலே இந்த தொழில்நுட்பத்தை கொடுக்கும்போது விவசாயிகள் வந்து பொதுவாக மூணு வாட்டி மருந்து அடிக்கிறது ஒரு வாட்டி கூட மருந்து அடிக்காமல் நல்ல தரமான வெங்காயத்தையும் எடுக்க முடிஞ்சது குறைஞ்ச செலவில் இந்த நோயை கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சது இந்த தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் பிரபலப்படுத்தணுன்ட்டு இப்போ நாமக்கல் மாவட்டம் முழுவதும் முடிவு எடுத்துருக்கிறோம் மீதி வெங்காயம் சாகுபடி செய்கிற விவசாயிகளும் இந்த வரப்போகிறோம் மக்கா சோளத்தை பயிரிடுறதும் நீல அட்டையை வந்து பரவலாக ஆறு அட்டை ஒரு ஏக்கருக்கு பரவலாக பிரித்து வைக்கிறதும் ஒரு நல்ல தொழில்நுட்பமாக அமையும் கடைப்பிடிச்சு வெங்காயத்தில் கூடுதல் மகசூல் எடுக்க ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமையும்ன்ட்டு நினைக்கிறோம் மேலும் விவரம் பெற முனைவர் பி மோகன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று இரண்டு ஐந்து எட்டு ஆறு இரண்டு ஆறு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு வேளாண் செய்திகள் தொடரும் இந்தாங்க வேற ஏதாவது போதும் சரிபார்த்து அவசியத்திற்கு ஏற்றவாறு மட்டுமே சத்துக்களை போடுங்கள் மேலும் சல்பர் ஜிங்க் மற்றும் போரோன் போன்ற நுண் சத்துக்களையும் சரிபார்க்க மறவாதீர்கள் ரசாயன உர மற்றும் ஆர்கானிக் உரத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி நில வளத்தை பராமரியுங்கள் உற்பத்தியை பெருக்குங்கள் செலவை குறையுங்கள் அந்நிய செலாவணியை சேமிக்க உதவிடுங்கள் கூடவே மெதுவான வேகத்தில் நைட்ரஜனை அளிக்கும் உரங்கள் அதாவது வேம்பு தடவிய யூரியா போன்றவற்றை பயன்படுத்துங்கள் யூரியாவை இலைகளின் மேல் தெளியுங்கள் ஆஹா நீ நிசமாவே புத்திசாலி ஆயிட்டப்பா மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் மாவட்ட வேளாண் அதிகாரி அல்லது விவசாயி கால் சென்டரை உழைக்கிறதுல பட்டையை கலப்போம் அப்படியே ஹீரோ மாதிரி கேள்விப்பட்டியா ரொம்ப உறுதியானதாமே உறுதியில் பிளஸ் தேசிய அளவுல பெரிய ஹீரோமே ஆமா அழுப்பே இல்லாம சிறப்பா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் மைலேஜிலும் பிளஸ் இனி வருவது வேளாண் சந்தை 
வேளாண் சந்தையில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்தரிக்காய் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் வெண்டைக்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் அவரைக்காய் ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் பச்சை மிளகாய் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் தக்காளி ஒரு கிலோ இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் கறிவேப்பிலை கட்டு ஒன்றிற்கு மூன்று ரூபாய்க்கும் கொத்தமல்லி கட்டு ஒன்றிற்கு இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் புதினா கட்டு ஒன்றிற்கு முப்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இனி வருவது வேளாண் வானிலை மண்டல பகுதிகளான நீலகிரி மற்றும் கொடைக்கானல் ஆகியவற்றில் காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம் எண்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது சதவிகிதமாகவும் காற்றின் வேகம் மணிக்கு மூன்று கிலோமீட்டர் ஆகவும் மண்ணின் ஈரப்பதம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் இருபத்தி ஏழு புள்ளி நான்கு சதவிகிதமாகவும் மண்ணின் வெப்பநிலை பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் பதினெட்டு புள்ளி மூன்று சதவிகிதமாகவும் மழையின் அளவு ஒன்று புள்ளி ஐந்து மில்லிமீட்டர் ஆகவும் சூரிய கதிர்வீச்சு முன்னூற்று இரண்டு புள்ளி இரண்டு கலோரி பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராகவும் வளிமண்டல அழுத்தம் எட்நூற்று நாற்பத்தி ஏழு ஹெப்டா பேஸ்கல் அளவாகவும் இலையின் ஈரப்பதம் மணிக்கு நான்கு புள்ளி ஒன்றாகவும் இருந்தது வானிலை முன்னறிவிப்பு உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில் எச்சரிக்கை எதுவும் இல்லை இத்துடன் இன்றைய வேளாண் செய்திகள் நிறைவடைந்தன நன்றி வணக்கம் அம்மா சோறு போடுமா கொஞ்சம் பொறு கண்ணு இன்னும் பருப்பு வேகவே இல்ல கவலைப்படாத கண்ணம்மா இனிமே பருப்பு நல்லா வேகம் புரியலைங்களே இனிமே என்ன பசம் கீழே பருப்பு மகசூல பெருக்கிற வழிகளை காட்டுறதுக்காக நாடு முழுக்க ஓராயிரம் இடங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க அதுல நம்ம பகுதியும் வருது அதனால நமக்கு என்ன பயன் நம்ம அஞ்சு ஏக்கர் நிலத்துக்கான உரம் பூச்சிக்கொல்லி அப்புறம் தரமான விதையெல்லாம் வச்ச மினிக்கிட்டும் கிடைக்கும் இல்ல இத்தனை பயிர் பருப்பு வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்ய கண்ணம்மா இப்ப அரசாங்கம் பயிர் வகை பயிர்களோட ஆதரவு விலைய நல்லா வசிருக்கு அதோட அதை வாங்கறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் செஞ்சிருக்கு இதனால நம்ம வருமானம் பெருகும் இல்ல நம்ம பிள்ளையும் நல்ல பள்ளிவாடத்துல படிச்சு பெரிய விவசாய விஞ்ஞானி ஆகும் வழங்குகிறோம் <laughs> 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 வேளாண்மையில் அதிக மகசூல் பெற பூச்சி நிர்வாகம் மிக முக்கியமானதாகும் உலக அளவில் இன்று பேசப்படும் இயற்கை வேளாண்மை நெல்லிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு அதிக பலனளித்தும் வருகிறது அந்த வகையில் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் நெல் வயலில் இயற்கை முறையில் பூச்சி நிர்வாகம் குறித்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஆடுதுறை தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலைய பூச்சியியல் துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் வே கோ மதிராஜன் அவர்கள் விளக்கமளிக்கிறார் இயற்கை முறையில் பூச்சி நிர்வாகம் நெல் உற்பத்தியை பெருக்குவதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து புது புது பசுமை பிரச்சனையின் காரணமாக புது புது ரகங்களை வந்து இறக்குமதி பண்ணாங்க இந்த புது புது ரகங்களுக்கு ஊட்டமளிக்க புது புது உரங்களை வந்து அதிக அளவில் பயன்படுத்தினாங்க இந்த புது புது ரகங் உரங்கள் உரங்கள் ப பயன்பாட்டினால புது புது பூச்சி பூச்சிகள் பூச்சிகள் வந்து பெருக்கமடைஞ்சிச்சு இந்த புது புது பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த புது புது பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை வந்து வணிக ரீதியாக வந்து வந்துச்சு இப்போ இந்த அதிக பூச்சிக்கொல்லி உபயோகத்திறனால் என்ன பாதிப்புகள்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து பூச்சிகளிடையே எதிர்ப்பு திறன் அதாவது ஆங்கிலத்தில் வந்து ரெஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத பூச்சிகளோட மறு உற்பத்தி அடுத்தது மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுப்புற சீர்கேடு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம அடிக்கிற மருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் படுது காற்றில் படுது தண்ணீரில் படுது 
அடிக்கிற அந்த மருந்து அடிக்கிற அந்த மருந்து அடிப்பவர் உடம்பு மேலே பருது அதனால் புது புது நோய்களை வந்து அவருக்கு தோன்றுகின் தோன்றுகின்றன இவையெல்லாம் தடுத்து நம்ம அன்றைய கால அன்றைய கால முறைப்படி இயற்கை முறையில் பூச்சி நிர்வாகம் எப்படி பண்ணுறதை பற்றி இப்போ ஒரு சில வழிமுறைகளை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இயற்கை முறையில்தான் நீங்கள் வந்து ஒன்றும் புதுசாக என்னமோ சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்க வேண்டியதில்லை விவசாயனுடைய வழக்கத்தில் புழக்கத்தில் உள்ள முறைகள் அதாவது முதல் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கோடை உழவு செய்வதனால் கோடை காலங்களில் நம்ம சட்டிக்கலப்பை போட்டு உழுவதனால் நிலத்தை உழுவதனால் என்ன நன்மைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணுக்கு அடியில் உறங்கும் நிலையில் உள்ள அந்த கூண்டு புழுக்கள் வந்து வெளிக்கொணரப்பட்டு சூரிய வெப்பத்தினாலும் பறவைகளானாலும் அளிக்கப்படுகிறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உழவிரவுடைய முக்கியமான முறைகள் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியம் விதை ரக தேர்வு இயற்கையிலே விஞ்ஞானிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பூச்சிக்கும் நிறைய எதிர்ப்பு ரகங்களை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த எதிர்ப்பு ரகங்கள் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் வந்து புகையானை வந்து பரவலாக காணப்படுவது இந்த புகையானுக்கு வந்து எதிர்ப்பு நம்ம ஏடிடி முப்பத்தாறு என்ற ரகம் இருக்கின்றது இது மாதிரி அந்த எதிர்ப்பு ரகங்கள் எங்கேன்னு இருக்குதுன்னு தேடி நம்ம அந்த காலகட்டத்தில் பயிர் செய்யலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான உளவியல் முறைகள்னு பார்த்திங்கன்னா வரப்பு பயிர் வரப்பு பயிர் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெல்டா மாவட்டத்தில் வந்து தட்டப்பயிர் போடுறாங்க உளுந்து போடுறாங்க இந்த உளுந்து தட்டப்பயிர் போடுவதனால் என்னென்னா இயற்கையிலே நன்மை செய்யக்கூடிய ஒட்டு இது இறைவிலங்கிகளான பொறி வண்டுகள் பெருக்கமடைவதற்கு சாத்தியமாக அமைகின்றன அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக வந்து உளவியல் முறையில் பார்த்திங்கன்னா நீர் நிர்வாகம் நீர் நிர்வாகம் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறையா வழிமுறைகள் சொல்லுவாங்க அந்த நீர் நிர்வாகத்தினால் பூச்சி கட்டுப்பாடு வந்து ஒரு கட்டுக்குள்ளே இருக்குது முக்கியமாக வந்து நம்ம வறட்சியான காலத்தில் முக்கியமாக வந்து நம்ம நில சமன்பாடு சரியாக இல்லாத நேரத்தில் தண்ணீருடைய அளவு வந்து சரியாக இல்லாத நேரத்தில் சீராக இல்லாத நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா மாவு பூச்சி தோன்றியது அதே மாதிரி நேத் தண்ணீரனோட அளவு அதிகமாகும்போது பார்த்திங்கன்னா புகையான் போன்ற பூச்சிகள் வந்து பெருக்கமடைகின்றன அதனால் வந்து நீர் நிர்வாகம் மேற்ற மே நீங்கள் மேற்கொள்ளணும் அடுத்தது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா கலை நிர்வாகம் கலை நிர்வாகம்னு பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக வந்து நெல் பயிரை பொறுத்தவரையும் பார்த்திங்கன்னா இலைச்சிலந்தி இலைச்சிலந்தி வந்து பெருக்கமடைவதற்கு ஒரே காரணம் வந்து எருமை புல் என்று சொல்லக்கூட ஒரு ஒரு கலை அது வந்து என்னென்னா மாற்று உறைவிட பயிராக செயல்படுது அதாவது பயிர் இல்லாத காலங்களில் வந்து இந்த இலைச்சிலந்தி வந்து அந்த கலைகளை வந்து பெருக்கமடைந்து சாகுபடி நேரத்தில் வந்து நெல்லில் வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதனால் வந்து கலை நிர்வாகம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா உர நிர்வாகம் உர நிர்வாகத்தில் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டது தலைச்சத்து நிர்வாகம் தலைச்சத்து நிர்வாகம் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா புகையான் இலை சுருட்டு புழு இதெல்லாம் வந்து பெருக்கமடைவதற்கு வந்து இந்த உர அது தலைச்சத்து நிர்வாகம் வந்து முக்கிய முக்கியம் அதுக்கு வந்து நாங்கள் வழிமுறைகள் பார்த்திங்கன்னா இந்த பச்சை வண்ண அட்டையை பயன்படுத்தி தேவைக்கேற்ப அந்த முக்கியமாக மேலுரத்தை வந்து இரண்டு அல்லது மூ மூன்று நான்கு ஐந்து முறை வந்து பிரித்து இட சொல்கிறோம் பயிருடைய வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப தேவைக்கு ஏற்ப அந்த தலைச்சத்தை இடுவதனுடன் பயிருடைய வளர்ச்சி வந்து சீராக அமையும் அதனால் வந்து இந்த புகையான் மற்றும் இலை சுருட்டு புழுகள் வந்து கணிசமான அளவு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது அடுத்த முக்கியமான முறைகள்னு பார்த்திங்கன்னா இயற்பியல் முறைகள் இயற்பியல் முறைகளில் முக்கியமாக தெரிஞ்சது என்னென்னா விளக்கு பொறி விளக்கு பொறி வச்சு நம்ம கண்காணிக்கணும் முக்கியமாக வந்து பூச்சிகள் வந்து இரவு நேரத்தில் வெளிச்சத்துக்கு வந்து ஈர்க்கப்படுகின்றன முக்கியமாக மாலை நேரத்தில் வந்து இந்த விளக்கு பொறி வந்து நீங்கள் வைக்கலாம் விளக்கு பொறி வந்து எப்போ வைக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு கால அளவு இருக்குது மாலை ஆறு மணி முதல் இரவு பதினோரு மணி வரை வைக்க சொல்கிறோம் அதுக்கு மேலே வைக்கும்போது என்னென்னா முக்கியமாக வந்து நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் வந்து அதிகமாக கவரப்படுது அதனால் வந்து மாலை வேலையில் ஆறு மணிக்கு நீங்கள் விளக்கை அணை அதை போட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினோரு மணிக்கு வந்து கண்டிப்பாக விளக்கை அணைக்க வேண்டும் இது வந்து ஒரு முக்கிய வழிமுறைகள் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எந்திர முறைகள் இருக்குது எந்திர முறைகளில் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான முறைகள் பார்த்திங்கன்னா இனக்கவர்ச்சி பொறி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பொறி அது வந்து முக்கியமாக வந்து நெல் வயலில் வந்து குருத்து பூச்சினுடைய அந்து பூச்சிகளுடைய நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கவும் கவர்ந்து இழுத்து அளிக்கவும் இந்த இனக்கவர்ச்சி பொறி பயன்படுகிறது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஐந்து என்ற எண்ணத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த தூர் வடிக்கும் தருணத்துலேருந்து இந்த இனக்கவர்ச்சி பொறியை நீங்கள் வைக்கலாம் அதில் உள்ள இனக்க மயக்க குப்பியை வந்து ஒரு இருபத்தோரு நாளுக்கு ஒரு முறை அதாவது ஒரு மூன்று வாரங்களுக்கு ஒரு முறை அந்த இன மயக்க குப்பியை மட்டும் நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த குருத்து பூச்சினுடைய நடமாட்டத்தை முக்கியமாக வந்து ஆண் பூச்சினுடைய நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கவும் கவர்ந்து இழுத்து அளிக்கவும் இந்த இனக்கவர்ச்சி பொறி செயல்படுகிறது அடுத்தது உயிரியல் முறைகள்னு பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக வந்து நம்ம நெல் வயலில் பயன்படுத்தக்கூடிய வந்து ஒட்டுண்ணி ஒட்டுண்ணி வந்து இரண்டு வகையான ஒட்டுண்ணிகள் வந்து பரவலாக வந்து பயன்படுத்தப்படுது முக்கிய முதலாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரைகோக்ரோமா கைலோனிஸ
தாய் அந்த பூச்சிகள் போய் வந்து முட்டை வைக்கும் அந்த மு முட்டை வைக்கிற தருணத்துலேருந்து ஒரு வாரம் கழித்து அதாவது முக்கிய நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா சராச நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு நடவு நட்டை முப்பது முப்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி நாலாவது நாள் முக்கியமாக அந்த குருத்து பூச்சிக்கு ட்ரைகோகிராமா ஜப்பானிக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய முட்டை ஒட்டுமையை வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு ரெண்டு சிசி என்ற விதத்தில் பயன்படுத்துவாங்க அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இலை சுருட்டு புழு இலை சுருட்டு புழுக்கு பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக ட்ரைகோகிராமா கைலோனிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முட்டை ஒட்டுமையை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது முக்கிய ஒரு அங்கமாக இயற்கை முறையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த தாவர பூச்சிக்கொல்லிகள் தாவர பூச்சிக்கொல்லிகள்னு பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக வந்து வேப்பம் விதைச்சாறு வேப்பம் வந்து பல விதத்தில் பயன்படுத்துகிறாங்க வேப்பங்கொட்டை விதைச்சாறு வேப்ப எண்ணெய் வேப்பம் இலைச்சாறு அப்புறம் வேப்பம் புண்ணாக்கு இதை வந்து பல வடிவத்தில் வந்து இது பண்ணுறாங்க அடுத்தது இறுதியாக பார்த்திங்கன்னா ஆந்தை பந்தம் இப்போ வயலில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து காக்கா குருவிகள் வந்து மேலே பறந்துகிட்ருக்கு அது வந்து உட்காந்து அமதர்வுக்கு ஒரு இருக்கை வசதியாக நீங்கள் இந்த தென்னை மட்டை களிகளை வந்து வைக்கும்போது வந்து இது முக்கியமாக வந்து பறவைகளுக்கு வந்து பார்வை திறன் அதிகம் அது வந்து உட்காந்து அந்த பயிரில் இருக்கக்கூடிய புழுக்களை வந்து பிறக்கி தின்பதற்கு ஒரு வழியாக அமைகிறது இப்போ நான் மேற்கூறிய எல்லா முறைகளும் ஒருங்கிணைந்த முறையில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் இயற்கை முறையில் வந்து பூச்சி கட்டுப்பாடு இது பண்ணும்போது முக்கியமாக வந்து உங்களுடைய செலவு வந்து கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது முக்கியமாக வந்து நன்மை செய்யும் உயிரினங்கள் பாதுகாக்கப்படுவதனால் இயற்கை சமநிலை வந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது மேலும் தகவல் அறிய முனைவர் வே கோ மதிராஜன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் நான்கு மூன்று ஐந்து இரண்டு நான்கு ஏழு இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு எட்டு என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் சரிங்க சரிங்க இவ்வளவு நேரம் சிரிச்சு சிரிச்சு யாருட்டு பேசிட்டு இருந்தீங்க விவசாயிகள் கால் சென்டர் நிபுணர்ட்ட பயிர்கள் பத்தி நீ யோசனை கேட்டுட்டு இருந்தேன் காலையில சரி மதியானம் கூட வா விவசாயிகள் கால் சென்டர் காலையில ஆறு மணில இருந்து ராத்திரி பத்து மணி வரை திறந்திருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட வா ஆமா வருஷத்துல முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு நாளும் திறந்திருக்கும் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தங்கள் மொழியில் உடனே தீர்வு பெற இந்தியாவில் எங்கிருந்தும் எந்த போன் மூலமும் தேசிய ஹெல்ப் லைன் நம்பர் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து ஐந்து ஒன்றில் தொடர்பு கொள்ளவும் பதினொன்று ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து திங்கட்கிழமை அன்று பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் மாத்தி யோசிச்சேங்க ஒருங்கிணைந்த பண்ணை திட்டம் ஒரு விவசாயியின் அனுபவம் விவசாயி எம் ராமமூர்த்தி தரும் செய்தி வேளாண் ஆலோசனை நேரம் பகுதியில் வெள்ளாட்டு குட்டிகள் பராமரிப்பு குறித்து நாமக்கல் வேளாண் அறிவியல் நிலைய உதவி பேராசிரியர் முனைவர் கே செந்தில்குமார் தரும் விளக்கம் வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் தேசிய உணவு பதப்படுத்துதல் இயக்க திட்ட செயல்பாடுகள் குறித்து ஈரோடு மாவட்ட வேளாண் வணிகத்துறையின் துணை இயக்குநர் ராம சுப்பிரமணியன் தரும் விளக்கம் ஆகியன இடம்பெறும் சுவை எனும் இன்பத் தோட்டத்தில் வளர்ச்சி எனும் பாதையில் மலர்ந்திருக்கும் புன்னகையில் பசுமையான செடிகளில் பெரிய பெரிய வர்த்தகங்களில் தேனிகளின் ரீங்காரத்தில் மகிழ்ச்சியின் இன்ப ஒலியில் அனைச்சம் தோட்டக்கலை இயக்கம் எங்கள் விருப்பம் எங்களது புன்னகை மீண்டும் அடுத்த பொன்விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்